几乎没有学派像他一样，一部分人爱惨了他，把他当做治国法宝；另一部分人又恨透了他，对他避之不及。今天我就要带你去看看我们中国封建政治上的这个公开的秘密。我是木子欣，为中华之崛起而读书。我们都是在读中华家。讲了两期的儒家思想，你应该感觉得到。儒家在古代封建政治中的霸主地位，但是在硝烟不断的春秋战国时代，他们其实到处被人嫌弃，各国君主们一个个都想着怎么强国怎么称霸呢。儒家的仁义礼智对他们来讲实在是没有什么吸引力，他们急需的是一个更实际、更有效的强国之策。公元前三六一年，秦孝公向全天下发了一个招聘广告，就是那个著名的求贤令，发愤图强，想要寻找贤能一同强国。而学习法家思想的商鞅受到感召后，毅然决然地来到了秦国。他为孝公描述了当时社会发展的四个阶段：上士、亲亲而爱私，就是说远古时代的人们爱自己的亲人而喜欢私利；中士、上贤而说仁。中古时代，也就是孔子那个时代，人们推崇贤人，喜欢仁爱；下士、贵贵而尊官；进士呢，人们又推崇权贵，尊崇官吏；而今世。强国势兼并，弱国勿立守，社会在变，人们在变，我们的治国方略那也得变呀。所以，当今之时，首要任务是生存，而生存就需要富国强兵。怎么个富国强兵法呢？首先，民以食为天，想要富国，就必须要鼓励民众种田；要想强兵，就要训练出有力的军队。然而，现在最大的问题是，下士贵贵而尊官。君主和百姓之间还隔了个贵族，那些旧贵族的势力太大了，就像压在他们头顶上的大山一样。君主无论做什么决定，都得受到贵族的牵制，这还怎么去管百姓、管军队呢？所以，当务之急要打贵族。当然，打贵族也不能直接打。商鞅提出了法这个武器，以前是刑部上大夫，那现在就是太子犯法与庶民同罪，那旧贵族可就没法随心所欲、为所欲为了。除了限制贵族，这个法还可以直接用来富国强兵。商鞅提到了人性的角度，你还记得吗？儒家那边一直在争论的是人性到底是善还是恶的问题。商鞅没有明确回答这个问题，但是他提到了好利恶害。他说，人们天生就喜欢追逐利益，讨厌受到损害，这才是人的本性。所以，我们可以建立一个跟战制度，用奖励和惩罚的办法来激发人的本性。惩罚够严重了，人们就不敢知法犯法了。奖励够丰富了，百姓就争着抢着要去种田，要去上阵杀敌了。就这样，通过立法，王权就可以绕过贵族，君主就可以和百姓联手，一起走上强国之路了。这一策略可谓是深深的打动了孝公的心，他们畅谈了三天三夜，终于敲定了秦国未来的发展蓝图。由此，轰轰烈烈的商鞅变法开始了，废井田，开阡陌，种农桑，讲军功，讲耕织，建县制。实行连坐，统一度量，一整套变法求新的策略，在商鞅的手上艰难但又有效的实行着。经过两次变法后的秦国焕然一新。司马迁这样描述变法后的秦国：行之十年，秦民大悦，道不拾遗，山无盗贼，家祭人族，民勇于攻战，怯于私斗，相以大治。由此，秦国开始崛起。当时的周天子赐予了秦孝公霸主的称号。秦国经过了多年的战争，也终于收复了部分河西之地。商鞅因此大功，而受封于商，号曰商君。话说这个变法呀，也不只有商君一人推行过。早在他之前，李亏在魏国变法，吴起在楚国变法。尽管有那么一点点成效，但最终都因为无法彻底贯彻而以失败告终。变法变法，顾名思义，就是要把原来的法变过来，那肯定就要侵害到原有的保守势力啊。所以。变法的阻力一般都非常大，变法的人物下场也都很惨。可是为什么商鞅在秦国的变法就那么成功呢？这一切除了商鞅本身的坚定强干之外，还离不开他背后的那个男人。自商鞅喜目立信开始，变法的二十多年里，秦孝公一直努力压制旧贵族的势力，大胆放权，为商鞅扫清重重障碍，为他提供了一个可以放心施展的舞台。而商鞅也一直尽心尽力地帮助孝公实现强国之梦。为了共同的理想，二人犹如青山松柏，互相扶持，互相成就。正是这样的感天动地、君臣情谊，才能成就这项万分艰难的
改革大业。但是我还是不得不说，商鞅的变法策略并不是他独创的。历史上绝大多数建立了丰功伟业的人，都需要站在巨人的肩膀上才能成功。在中国历史上，第一个提出以法治国的人不是商鞅，而是早了他三百多年的管仲，人称管子。我们把时间线再往前推一推。在春秋以前，尤其是西周的时候，中华大地还是宗法社会，基本都是依靠礼来维持社会上的各种关系的。到了春秋，礼崩乐坏，旧的社会秩序遭到了很大的破坏，这时候就不得不用一种新的约束来维持秩序。公元前六八五年，也就是春秋初期，齐桓公拜管仲为相，寻找强国之路。管仲拿出两个法宝，一个礼，一个法，一方面要用礼义廉耻来教化百姓。同时还强调依法治国，无论君臣上下贵贱皆从法。经过管仲的大力改革，齐国尊王攘夷，九合诸侯，一匡天下，一下就飞跃成为春秋的第一个霸主。春秋的第二个霸主也跟法有关。公元前六六一年，郭衍到晋国做首席大夫，用郭衍之法主导了一场在经济、用人和分配三方面的社会改革，晋国国力大增，继齐国之后，成为第二个春秋霸主。再到公元前五五零年，晋国由范宣子执掌国政。他在以往晋国法典的基础上，制定了一部行书，被称为《范宣子行书》。晋国终于从理智时代走向了法治时代，各国也都相继出现了一些打破旧传统的成文法。公元前五三六年，执掌郑国国政的子产，把行书铸到了具有完全象征意义的大鼎上。你可能不知道，之前的刑律都是不公开的，上层贵族社会认为刑律越秘密越好。这样，贵族就能随意的控制民众。子产这次也算是破天荒的，以铸行书的方式，第一次向全社会公开发布国家的成文法。经过了管仲、郭衍、子产等人在春秋时期的改革和发展，法家思想终于有了初步的模样。但是，他们最多也只能算是法家学派的思想先驱。真正的法家形成者，还得谈到李悝。时间线从春秋跨越到了战国时代。各国间的战争更加激烈，大家都在想着法要变强。公元前四二二年，李悝在总结了各诸侯国立法经验的基础上，重新编著了一套更全面、更完善的成文法，这就是中国历史上第一部封建法典《法经》。这时候，法家思想才有了个体系，法家终于成为一个正式的学派。李悝拿着这套法典，在魏国主持变法，魏国开始走向富强。后来，魏国又拿了个武器。对军事进行了改革，建立了骁勇善战的魏武卒。在得到经济和军事全方位的升级后，魏国终于成为了战国初年的霸主。公元前三八七年，吴起被迫投奔去了楚国，在那里实行了更加全面、更加彻底的变法，楚国国力大增。就在前线的楚军频频传来战事的捷报的时候，也不知道是不是因为太兴奋、太激动了，楚悼王竟然突然病逝。没有了君王撑腰的吴起，立马就被旧贵族势力群攻，变法也随之夭折。艰难的变法之路就这样在一个个国家中跌宕起伏，它使一个个国家获得了重生，却又一次次的自我消亡。历史的滚轮继续向前推进，中华大地终于等到了这个天时地利人和的时刻。公元前三六一年，商鞅带着李悝的法经入秦。总结吸取了几百年来历代法家人物的改革和变法经验，又结合自己对秦国深入调研的结果，终于创造出了影响后世两千年的秦律，并在秦孝公的大力支持下，成功实行了富国强兵的变法。法家思想终于在秦国找到了最好的舞台。哎，等一下，这还不是全部。当时的法家学派除了商鞅的法，其实还有另外两大门派，一个是申不害主张的术。他曾经用这招让韩国在15年内就强盛起来。另一个是圣道主张的是，他曾在齐宣王时期长期在稷下学宫讲学，向许多学生传播自己的思想。本来吧，法术士这三家门派是互不相干的，到了韩非子这儿，就把这三个招数聚集起来，升级打包，成为了一套完整实用的统治工具大礼包。让我们来看看这套深受君主喜欢的大礼包里都有哪些好东西。第一个法。就是要严惩厚赏，在人性好利恶害的基础上，必须要用严厉的惩罚和丰厚的奖赏来推行法律，建立一个健全有序的法治社会。如果说法是公开的奖惩标准，那么术则是深藏在君王心中的制衡之术。
，君王应该把所有的人都看作自己潜在的敌人，还不能让别人看出自己的喜怒哀乐，应该用冷静和智慧来操纵权术，不露声色的辨别中间，驾驭群臣。法和术，一个对外，一个对内，但这套治理术的最终目标，还是为了一个是。是，就是指君主的权势、权威。要统治好天下，靠的可不是君主的德行，而是权威。拥有绝对的权威，君主对臣子就有威慑力，对百姓就有统治力。所有一切的最终落脚点，就是要巩固和扩大君主的势。总之，韩非认为，对于君主来说，只要灵活运用这套法术式，就能费心却不费力地治理好国家，成为一个明君。法家思想到韩非这里集大成。终于登上了政治的巅峰，而以法家精神立国的老情人，分六世之余烈，正常策而御宇内，终于建立了一个具有中央集权体制的统一天下的大秦帝国。万万没想到，秦二世而亡。依法治国是有道理的，可那个时候的法未必正，未必全。如果只是严格遵守法律条文，完全不顾人情世理，往往会使人积怨蓄愤。使社会动荡不安，秦朝的覆灭，使得再也没有朝廷敢直接用法家思想，甚至一谈法就变色，法家的地位一落千丈。但有些事实吧，你还真得承认它的存在。几百年来，法家使那么多国家脱胎换骨，实现强国之梦，绝不是没有道理的。实在不能明着用，那咱就低调点用嘛。汉武帝那会儿不是对外宣称罢黜百家，独尊儒术吗？那人家还不是基本沿用了秦律？表面上用儒家的仁政，实际上还是遵循法治。后世人称这招为“养儒阴法”，也叫“外儒内法”。法外有情，两者刚好形成互补，既能笼络民心，又能保证专制，妙啊！于是这一招就成了中国古代封建专制政治的秘籍，一直延续了两千多年。但这和谐的一切，都被十九世纪末的来自西方的大炮给摧毁了。中国进入了世界的新战国时代。一些接触了西方政治理念的学术人士，比如章太炎、梁启超等，他们成为了中国的新一代法家，为传统上被唾弃的法家平反证明。面对腐败落后、饱受列强欺压的中国社会，就像当时商鞅为孝公提出的强国之策一样，梁启超讲：“中国欲举富国强兵之时，唯法治未能治之。”他说：“法者，天下之公器也；变者，天下之公理也。”但是，中国自秦汉以来，种族日繁，而法律日减；势力日变，而法律一成不变，终于使法律荡然无存。我们得变法，必须得变。但是，怎么变呢？封建时代的法治，终究还是为了中央集权，为了绝对的皇权服务的。受到西方法治影响的梁启超，明确提出了民权的重要性。法家虽然尊重权，但他们尊的是皇权。儒家虽然讲仁政保民，但实际依然是统治者有权，被统治者无权。梁启超提出，法的主旨应是为了谋求国民最多数之最大幸福。所以，怎么变法呢？首先得把立法权从君主手里拿回来，要依照人民制度的宪法来治理国家。同时，还应该像西方法治国那样，把立法、刑法、司法的权利分开来，也就是所谓的三权分立。三权之间相互制衡而能各得其所。梁启超心中的法治是以西方资产阶级法治国为模型的近代法治，是要彻底打破维持了两千年的中国封建专制的法治。如此剧烈的变法，背后就必须有一个强有力的统治者，一个强有力的政府。虽然后来也进行了戊戌变法、清末新政等改革的尝试，但对于当时早已深陷泥潭的中国来说，改良派的变法终究只是徒劳而已。彻底的变法就需要有彻底的革命。在经历了无数次伤痛后的中国，终于开始迎来了全新的时机。进入了新中国的法治，已经在智慧勤劳的中国人手里焕然一新。我们借鉴了传统法家的文化精华，融合了马克思主义法学理论，又加入了以人民为中心的精神理念。而且这一次，我们用的是法治和德治两手并抓的方法。毕竟，法律只是道德的最低标准。没犯法，并不能代表你没犯错。有些遵守法律的人，背地里照样是个人渣。法治离不了德治，而我们正在建设的，正是一种更先进的中国特色社会主义法治文化。新法家的人才队伍还在不断扩大，延续了两千多年的法家脉搏还将继续跳动下去。
。OK， 今天的法家知识体也成型了。我们来看一看，春秋以前，大家基本上是靠礼来维持社会秩序。礼崩乐坏后，管仲在齐国提出礼和法并用，依法治国的方法。之后在晋国，郭也用法实行改革，范宣子制定了刑书，晋国从礼制走向法制。再然后。子产在郑国把行书住到了顶上，第一次公开了国家的法。到了战国时代，李悝编著了第一部封建法典《法经》，在魏国开始了变法之路，法家学派终于正式形成。之后，吴起在楚国变法失败，但商鞅在秦国的变法大获成功，秦国由此崛起。到了战国末期，韩非子又将法家的法术士三派打包升级，为后世的帝王提供了一整套实用的治理术。随着秦国的覆灭，法家思想就藏到了儒家的背后，养儒英法成为了中国两千年以来维持封建政治的一个公开的秘密。到了近代，梁启超等结合西方的民权，尝试创造出一种新法治主义。而到如今，法家思想已经焕然一新，中国正向着更先进、更完善的法治社会不断前进。在战火纷飞的时代，他赶路在黑夜，伸出黝黑的手，用黑色的衣服布。包裹受伤的黑色的脚，他的弟子们也犹如黑色的粘土般成团成块。他们就是我们下节课的主角——墨家。最后的三道快问快答，线索都买在上节课喽。第一题：以下哪个不属于北宋五子？第二题：理学什么时候成为官方哲学？第三题，中国人民什么时候开启的明治？